నమస్కారం సార్ నమస్కారం మీరు చూసుంటారు కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్డి ట్రైలర్ తర్వాత ఆయన రిలీజ్ చేసిన సాంగ్ సో వీటి మీద కామెంట్స్ ఒక ఎత్తు అయితే సార్ జొన్న విత్తుల గారు ఆర్జీవీ మీద ఆర్జీవీ గారి మీద సాంగ్ ఒకటి పాటం మనం చూసాం ఒక ప్యారడీ సాంగ్ దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి ప్యారడీలే రాసుకోమనండి ఆయన్ని ఆయన మనం ఇంతకుముందు కమరాజ్యంలో కడపరెడ్డి సినిమా మీద మనం మన భావాలని వ్యక్తీకరించాము దాని మీద ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాం మనం బూత్ కామెంట్లు చేసే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాడు అన్నారు ఆయన ఎవరు బూత్ కామెంట్లు చేశారు ఎవరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన నాకు ఇవ్వలేదు ఓహో మీకు ఇవ్వలేదా మీకు అది ఆ సినిమాలో ఆయన చేసిన సినిమాలో మీకు ఆ పాట రాసి రాయడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు కనుక మీరు ఆ రకమైన వ్యాఖ్యలు చేసి ఉండొచ్చు జొన్న విత్తులు గారు పది లక్షల మందితో పడుకుంటామా సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి జొన్న విత్తులు గారు పది లక్షల మంది దగ్గర పడుకుంటాడంటున్నారు కోటి బాటిల్స్ తాగాలి కోటి బాటిల్స్కి సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తప్ప ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుందండి నోటుకు వచ్చినట్లు ఆయన వాగుతున్నాడా నోటుకు వచ్చినట్లు మీరు వాగారా మీరు వాగారు నోటుకు వచ్చినట్లు కోర్టు బాటిల్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెక్క వేసుకుని ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో అడగండి రామ్ గోపాల్ వర్మ వయసు ఎంతో తెలుసుకుని మాట్లాడండి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి తాగడం మొదలుపెట్టాడు పదిహేనేళ్ళు చేసుకున్నా కానీ ఆయనకి యాభై ఏడు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళలో కోటి బాటిల్స్ ఎవడో తాగలేడు ఎందుకు మీరు మీ స్థాయిని దగ్గదార్చుకుంటారు మీకు సంఘంలో సొసైటీలో మీరు వాడారే సొసైటీ ఏం పిక్కుంటావో పిక్కో సొసైటీ అంటున్నారే ఆ సొసైటీలో పిక్కునే సొసైటీలోనే మీకు కూడా ఇంతో ఇంతో గౌరవం ఉన్నది ఆ గౌరవాన్ని మీ అంతటి మీరే దిగదార్చుకుంటున్నారు జొన్న విత్తులు గారు లక్షలాది మందిని లవ్ చేస్తాడు ఎస్ తప్పు లక్షలాది మందిని కాదు ప్రపంచంలో ఏడు వందల కోట్ల మంది జనాభా ఉన్నారు ఏడు వందల కోట్ల మందిని లవ్ చేస్తాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ భారతదేశంలో నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది ఉన్నారు నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మందిని లవ్ చేస్తాడు అందుకనే సామాజిక అంశాల మీద సామాజిక స్పృహతో ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నాడు ఆయనకి పని పాఠాలు లేక సినిమాలు తీసుకుంటున్నాడా సామాజిక అంశాల మీద తీశాడు ఆయన మీ మీరేం పీకేరట ఒక అనాథ శరణాలయం కల్పించి ఒక వంద మందికి భోజనాలు పెడుతున్నారా ఒక విద్యా సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఒక వెయ్యి మంది విద్యార్థులకు ఉచి ఉచి ఉచిత విద్య ఏమన్నా ఇస్తున్నారా ఒక వంద పడకలు హాస్పిటల్ కట్టించి వంద మంది రోగులకి ఉచిత వైద్యం అందిస్తున్నారా మీరు జొన్నవీతలు గారు మీరేం పీకారు ఈ సొసైటీ కోసం సొసైటీ పీకుతుందో లేదో అది వేరే విషయం మీరేం పీకారో చెప్పండి హాస్పిటల్ కట్టించారు ఉచిత వైద్యం చేయడానికి పాఠశాలలో కాలేజీలు పెట్టించారండి ఉచితంగా చదువు చెప్పడానికి విద్యార్థులకి ముసలోళ్ళకి మొత్తకోళ్ళకి అనాథ శరణాలు లాంటిది ఏదైనా కట్టించి వాళ్ళకి ఉచితంగా భోజనాలు పెడుతున్నారా గురువు ఎందుకు ఎంత నీతులు ఎందుకు చెప్తారు మీరు తప్పు మీరు మాట్లాడింది దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లే ఉంది నాలుగు అక్షరాలు తెలుగులో వచ్చు కదా అని అక్షరాల గారడీ చేసి ప్యారడీ ప్యారడీలు రాసేసి యూట్యూబ్లో ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం కాదు తమరో హద్దులో ఉండండి భాషను కూడా కించిపరచద్దు భాషకు కూడా గౌరవం ఉంటుంది ఆయన సినిమాలు తీసుకుంటే మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి ఆయన సినిమాలు తీయడం వల్ల మీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి ఒక్క రోజన్నా చెప్పండి ఎవరికన్నా ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వండి అసలు మీ స్థాయి అన్నా రామ్ గోపాల్ వర్మను విమర్శించే స్థాయి అన్నా మీ వెనకాల ఎవరున్నారు మీ రామ్ గోపాల్ వర్మని తిట్టేందుకు మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు అది కూడా చెప్పండి ఆయన ఏమి ఒక పార్టీ పేరో ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి పేరో ఆయన కొడుకు పేరో చెప్పో సినిమాలలో పెట్టలేదే ఒక మాజీ హీరో మాజీ కాదు ఒక హీరో గారు 
ఒక మత ప్రచారకుడు మీరు ఊహించుకున్నారంతే ఆయన ఈ సినిమాల్లో వాళ్ళ పేర్లు పెట్టలేదు అలా పెట్టడు కూడా ఆయన మీరు కూడా చాలా సినిమాలకి పనిచేసిన వారే కదా మీరు ఎందుకు అంత నోరు పారేసుకుంటారు తప్పు దయచేసి ఇంకొక్కసారి ఎప్పుడు కూడా అటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయకండి మీ స్థాయిని మీరు దిగజార్చుకోవద్దు మీకు మీకు సొసైటీలో మీరు వాడిన పదం ఉంది కదా సొసైటీ సంఘం ఆ సంఘంలో మీకు కొంచెం పలుకుబడి కొంచెం మంచి పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి ఇటువంటి పాటలు రాసి మీ స్థాయిని మీరు దిగదార్చుకుని ప్రజల్లో అవమానం పాలు కావద్దండి జనవితులు గారు ట్రైలర్స్ చూసేసే కామెంట్లు చేసేస్తున్నారు సినిమా చూడండి సమాజానికి ఏం సందేశం ఇచ్చాడన్న చూడండి సొసైటీ మీరు వాడిన పదం సొసైటీ సొసైటీకి ఏం సందేశం ఇచ్చాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అన్నది చూడండి కొట్టుకోండి కమ్మాళ్ళు రేట్లు కొట్టుకోండి అని సందేశం అయితే ఇవ్వడు కదా ఇస్తే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు కదా చట్ట ప్రకారంగా అంత తెలివి తక్కువడైతే కాదు కదా తాగి ఇంటర్వ్యూలకు వస్తాడా రామ్ గోపాల్ వర్మ మీరు పోసారా గ్లాసులో మీరు ఏమైనా గ్లాసులో పోసి ఇచ్చారా తాగు బాబు అని తర్వాత మీరు ఏమైనా కారులో కూర్చోబెట్టుకుని ఇంటర్వ్యూకి తీసుకెళ్లారా తాగి వస్తాడు ఇంటర్వ్యూకి అని అంటున్నారు తప్పు జొన్న విత్తల వారు తప్పు తాగినా కూడా మీ డబ్బులతో నేను తాగలేదే మీరు ప్యారడైల్ వినిపిస్తారేమో తాగినోడు తప్పటి అడుగులు వేసుకుంటూ సరైన గమ్యస్థానం చేరతాడు తాగినోడు సరైన అడుగులు వేసుకుంటూ స్థాని గొంపకు చేరతాడు నువ్వు ఏ కోపకు చెందుతావు అని అంతటా నువ్వే నిర్ణయించుకో జొన్న విత్తుల వినపడిందా తాగినోడు తప్పటి అడుగులు వేసుకుంటూ సరైన గమ్యస్థానం చేరతాడు తాగినోడు సరైన అడుగులు వేసుకుంటూ స్థాని గొంపకు చేరతాడు నువ్వు ఏ పదానికి అన్వయించుకుంటావు నువ్వు నీ స్థాయి ఎక్కడ ఉందో చూసుకో జొన్న విత్తుల అదేంటి సార్ అలా అంత పెద్ద ఓడు వాడారు నేనే వాళ్ళు ఆయన పేరడి నేను ఉపమానం చెప్పాను నేను ఒకటి చెప్పాను ప్రాక్టికల్గా జరిగేది చెప్పాను నేను కూడా ప్రాక్టికల్గా జరిగేదే చెప్పాను లక్ష మందితో పది లక్షల మందితో పడుకుంటాడు దులుపుకుని వచ్చేస్తాడు శత్రుమాలు మీరు ఇచ్చారు ఆయనకి దులుపుకోవటానికి చెంబుడు నీళ్ళు ఇచ్చారా కడుక్కోవటానికి ఇది సినిమా కాదు ఇది మీరు అన్నటువంటి సొసైటీ జొన్న విత్తులు గారు సొసైటీ ఇది సంఘం మీరు చేసిన వ్యాఖ్యలకి మహిళా లోకం తలదించుకుంటోంది గనక మహిళలకి క్షమాపణలు చెప్పండి సినీ చిత్ర పరిశ్రమ అవమానపరిచారు గనక కళామ తల్లిని అవమానపరిచారు గనక కళామ తల్లికి చిత్ర పరిశ్రమకి మీరు క్షమాపణలు చెప్పండి కళామ తల్లి ముద్దుబిడ్డ గాను సాహిత్య పిపాసకుడు గాను దమ్ము ధైర్యం ఉంటే సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక్క సినిమా తీసి విడుదల చేసి చూపించండి సార్ అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎన్ని కష్టాలు పడాలి ఎంత తాపత్రయ పడాలి అనేది కనుక తెలుగు ప్రజలకి మీరు రాసిన పేరడీలో ఉన్నటువంటి పదాలు వాడినందుకు అటువంటి పదాన్ని మా అక్క చెల్లెళ్ళు నా అక్క చెల్లెళ్ళు నా తమ్ముళ్ళు విన్నందుకు నేను వాళ్ళని క్షమాపణ కోరుకుంటా మీకంటే ముందు నేనే కోరాను ఆ దమ్ము ధైర్యం సాహసం ఉంటే మీరు కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో తెలుగు ప్రజలకి క్షమాపణలు చెప్పండి ఓకే అండ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రీసెంట్గా ఒక సాంగ్ కూడా రిలీజ్ చేశారో ఆ సాంగ్ చూస్తే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పో పాలిటిక్స్లోకి వాళ్ళకి యాప్ట్గా ఉండేలా ఉంది సార్ దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి అంటే సినిమా కూడా ఆ విధంగానే కనిపిస్తుంది మనకి చిత్తూరులో ఒక శాసనసభ్యుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు బాబు సీకే బాబు ఆయన పేరు ఇట్లా బా సినిమాలో బాబు అని పేరు ఉందనుకోండి అంటే బాబు అంటే ఇక్కడ రెండు రకాల అర్థాలు కూడా వస్తాయి బాబు అంటే పేరులో బాబు ఉండొచ్చు నా పేరులో కూడా చెప్పరాజు రమేష్ బాబు బాబు అంటే పేరులో ఒక బాబు ఉంటుంది బాబు అంటే తండ్రి అనే అర్థం కూడా ఉంది తెలుగులో ఇంకో అర్థం కూడా అన్వయించుకుంటారు అలా బాబు అనేదాన్ని సో బాబు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనుకోలేదు మనం 
కోర్టు వేసుకున్న ప్రతి వాడు కేయపాల్ కాడు కోర్టు కోర్టు వేసుకునే వాడు ప్రపంచ జనాభాలో కోట్లాది మంది ఉన్నారు ఇట్లా తలకాయ ఎగరేసే వాళ్ళల్లా పవన్ కళ్యాణ్ కాదు మానసిక రోగులు ఫిజికల్లీ సారీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డు అని అంటాం కంటే మానసిక రోగులు అనే దానికంటే కూడా ఒక కొత్త పదాలు వాడినాయి కదా ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు కూడా ఇట్లాగే ఎగరేస్తుంటారు మరి వాళ్ళందరూ పవన్ కళ్యాణ్లు కారు కదా పప్పు తినే వాళ్ళందరూ నారా లోకేష్ కాదు కోట్లాది మంది పప్పు తింటుంటారు లోకేష్ కారే పాప అన్న వాళ్ళల్లా చంద్రబాబు కాడు సో బక్కగా ఉంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారనుకోండి అఖిలేష్ యాదవ్ బక్కగా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు బక్కగా ఉన్న వాళ్ళందరూ ముఖ్యమంత్రులు అయిపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఎందుకు అనుకోవాలి మనం ముఖ్యమంత్రులు బక్కగా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రులు కాలేదా సో అందుకని క్యారెక్టర్స్ని మనకు మనం చూసిన వాళ్ళు ఊహించుకుంటున్నాం అంతే ఇది ఈ క్యారెక్టరా ఇది ఈ క్యారెక్టరా అని కానీ సినిమాల్లో వాళ్ళ పేర్లతో సహా పెట్టి అలా పెట్టి చేసేంతటువంటి అవివేకుడు అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మ కాదు రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలా తెలివైన వాడు చాలా చక్కగా తీసి ఉంటాడు హింసని ప్రోత్సహించు ఉండడు కులాల మధ్య కొట్లాట పెట్టే సంభాషణలు కానీ రెచ్చగొట్టే విధంగా కులాలని రెచ్చగొట్టే విధంగా కానీ ఆ సినిమాలో ఉండుండదు అది సందేశాత్మక చిత్రమే అయి ఉంటుంది గ్యారంటీగా అందరూ కలిసి కలిసిమెలిసి ఉండండి అనేటట్లుగా అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రస్తుత రాజకీయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సంఘానికి ఏ విధంగా నష్టం చేసేయి అనేటువంటిది సొసైటీకి ఏ విధంగా నష్టం చేసినయ్యి అనేటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన సినిమాలు తీశాడు పూర్తిగా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చక్కగా చూద్దాం ఆనందిద్దాం సంఘంలో మనకు తెలియని విషయాలు కూడా ఆయన చాలా తీసి ఉండొచ్చు అందులో మనకు కూడా అన్నీ తెలియాలని లేదు తీసి ఉండొచ్చు సో ఆ సినిమా చూసి సంఘానికి ఆయన మెయిల్ చేశాడు ఏ రకమైన మెయిల్ చేశాడు అన్నది మనం నిర్ణయిద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ